Goeie morgen, graag 7 is vandag behandel ek plaattektoniek met julle. Ek het reeds met twee klasse plaattektoniek behandel, maar um, gaan dan sommer met julle twee klasse hersien, want ons doen nie na opdracht 3. Ons het gesien dat die aardkoors is oneweredig, hy is nie even dik nie, en op partijplekke is hy echter vreselik dun. En vandag gaan jy iets niet so hoor, en dit is dat ek en jy eindelijk op 19 stikke plate drijf op kokende magma. Ons gaan gauw vinnig kyk wat veroorzaak dit en hoe is dit dat hierdie plate dan beweeg. Wat is jou doelwit vir vandagse les? Aan die einde van die periode moet jy die verskil tussen divergerende, konvergerende in transformerende plaatbewegings jouself kan verduidelik en ook weet wat vorm by elkeen. Ons gaan kyk eerste na plaatbewegings. Daar is drie verskillende plaatbewegings. Maar voordat jy vrou dit vir jou gaan verduidelik, moet jy weet dat ons aardkoors bestaan uit 19 verskillende plaate. Nou, weet ek op hierdie oomlik, denk jy aan een singplaat, as jy mooi gaan kyk na jou eerste skyfie, gaan jy sien, eindelijk is ons aardkoors in 19 stikke opgeskeer. Nou, soos jy weet, is die kern 6000 graden Celsius. So, uiterste hitte word daar gegenereer. En dit veroorzaak dat die magma in die mantel stuig en daal. So, jy het in wetenskap konfeksie strome seker al geleer, En soos wat jy kan sien wat jy vrou vir jou hier geskryf het, dit is die vloei van een vloeistof of een gas, van een warm streek na een koeler streek. Nou, uitgesette warm materiaal, wat minder dig is, stuig altyd op, so warm licht stuig, warm magma stuig, terwyl die kouwer, lichter materiaal daal. Nou, op hierdie onderstaande skets, gaan jy dan volgens die peiltie, kan sien dat hierdie magma beweeg in strome, net so werk ons seestrome. En dit veroorzaak dat daar drie verskillende soorte plaatbewegings is. Ons behandel dan heel eerste die divergerende beweging. Dit is wanneer twee plaate wat recht langs mekaar is, wegtrek van mekaar af. Die oomlik as dit gebeur, kry die magma, een swak plek in die aardkoors, stoot op, en soos wat jy links onder op die skets kan sien, verbreed hy dan die aardkoors. As dit onder die see gebeur, gaan jy duidelik sien dat die oceaanvloer verspreid, dit wil sê bykie langer word, en dat, die, en dat daar natuurlijk oceaan ribbe gevorm word. Nou gaan jy vir my vraag, graad 7, maar waarom word ons aarde dan langer, waar het oor ons die divergerende beweging is, glad nie. Want onthou, waar twee plate wegtrek van mekaar af, moet hulle aan die ander kant weer bots tegen mekaar, en word hulle weer korter. Ons tweede beweging word die konvergerende beweging genoem. Dit is wanneer twee plate tegen mekaar bots, soos wat ek vir julle in die vorige skyfie gesê. Nou, graad 7, die snelheid waar tegen hierdie plate beweeg, is verskrikkelijk stadig. Dit is tussen 1 tot 10 centimeter per jaar. Dit is die rede waarom jy nie kan voel, dat ek en jy eindelijk op kokende magma drijf, en dat hierdie plate beweeg nie. Nou, waar hierdie twee plate by mekaar kom en bots tegen mekaar, word een plaatgrens genoem. Nou, jy kan vir jouself dink, die oomlik as die aardkoos druk tegen mekaar. Vind daar aardbevings plaas en vind daar vulkane plaas. So, as jy gauw na hierdie skets kyk wat ek hier vir jou weis, sien jy dat in Aasie is Mount Everest, ons hoogste berg. Nou, dit is precies wat hier plaas gevind het. Die Indiese Australiaanse plaat en die Eurasia plaat het gebots tegen mekaar. 
hard gedruk, terwijl hulle gedruk het met die weet is daar aardbevings, en toe het die een plaat, wat die Eurasie plaat is, boe oor die Indiese Australiaanse plaat geskywe. Maar die oomlik as die twee plaat het teen mekaar druk onthou, is twee aardkorste wat teen mekaar druk, frommel die aardkors op en ontstaan daar berge. As jy in Noord-Amerika gaan kyk, gaan jy die rotsgeberg te sien wat so gevorm is. As jy in Suid-Amerika gaan kyk, gaan jy byvoorbeeld die anders sien wat so gevorm het. So as plate bots en opheving vind plaas, ontstaan daar definitief bergreekse. Dis samen met vulkane wat uitpars en aardbevings. En as dit aardbeving onder die see plaas vind, kan een tsunami ook ontstaan. Voor jou sien jy Hawaii. Nou Hawaii spesifiek het so gevorm. Ja, die grootste bergreeks in die wereld is nie op een continent of boe op die aardkors nie, kom in die Atlantiese Oceaan voor. Nou Hawaii is gevorm dier vulkanische berge, wat honderde duisende jare terug ontstaan het onder die see en soos wat hier die magma opgestoot het en uitgeborrel het en die lava het gestoel, het die berg al hoer en al hoer geword en bly Hawaiise mense vandag eindelijk boe op een reeks berge. Ongelooflike, vrugbare grond het, want toe vulkanische berge voor een stolling gesteend is, wat van ons vrugbaarste grond gee. Ons derde plaatbeweging, die transformerende plaatbeweging, is jou uiters gevaarlikste plaatbeweging wat jy krijg. As jy na die skets in die middel kyk onder, sal jy sien twee plaate beweeg verby mekaar. Maar die oomlik as hierdie twee plate vasthak, begin hierdie twee plate wat aardkorste is, teen mekaar te druk en probeer die een onder die ander een in te beweeg. So druk bou ongelooflik op in hierdie aardkors en as die druk te veel word, breek die rotse in die plate uit mekaar uit en dit veroorzaak massieve aardbevings en kan vulkanische uitbarstings ook veroorzaak. Links onder het ek vir jou een transformerende beweging. Nou, die van julle wat belang stel, as jy gaan google, kan jy bykie gaan kyk op Amerikase webteiste oor 2004, 26 december, verduidelik hulle om ongelooflik mooi, die rooi gedeelte is die groot 2,5 kilometer lang plaatbeweging wat die een plaat onder die ander plaat in beweeg het. Selfs die sketsie rechts weis het vir jou, dit het veroorzaak dat een groot tsunami van 32 meter hoog 300.000 mense sy levens gekos het. Wat een ongelooflike les. Volgende periode behandel ons vulkane, maar voordat ons nou vulkane behandel, wil ek vir jou vraag om opdracht 3 in jou skrif te voltooi. Skryf vir my asjeblief die datum links boe, En dan gaan jy sommer sien daar waar jy die dokument gaan haal, of jy dit nou op Teams gaan haal, of jy dit op die communicator gaan haal. Moet jy vir my mooi kyk wat is die opskrif, jy skryf my die opskrif en dan beantwoord jy slechts die antwoorde in jou skrif soos wat jy dit met jou adrikskinde en jou geskiedenis vraag stel doen. Die van jylle wat vraag, wel die dokument kan uitdruk wat ink het by die huis en wat die drukker het, jy is welkom, want dan kan jy om inplak. Die wat het nie het nie, moet glad nie bekommer nie. As ons eendag weer terug is by die school, dan deel jy vrou vir jylle uit. Ek het het reeds afgerol en het is in my klas. 
kan die wacht om vir julle weer volgende week klas te gee nie. Hierdie opdracht hoef eers klaar te wees volgende week. So die oomlik as ek met vulkane begin, sal ek dan die memorandum plaas op tektonische platese les en dan vraag vir jou my potlood te vat, jou werk te merk en correcte antwoorde in te skryf indien jou antwoord verkeerd was. Lekker dag, sien vir julle more met geskiedenis.